actually train. Sebenarnya cuba sikit je, itu pun dah rasa. Every day kita uh, bermula dengan jogging selam, uh, se, selama 10 km. Every single day, itu sangat fit masa tu. Ya, selepas uh, solat subuh, kita punya schedule setiap hari sama. Selepas solat subuh, kita akan buat fitness dulu. Belum breakfast ya, jangan mimpi nak makan dulu sebab tak ada. There's no breakfast, fitness dulu. Lepas tu uh, kita selepas kita buat fitness, selalunya gym, cardio, uh, weight training. Kemudian kita akan terus pergi jogging. Jogging se, uh, apa, sejauh 10 km to 12 km every single day, kemudian berbreakfast. Bila breakfast, kita dah rehat, mandi, everything. And then kita akan teruskan training kawat kaki. Lepas kawat kaki, kita masuk law pula. Law punya kelas. Lepas kita masuk kelas uh, apa ni SOP. And then kita ada senjata api punya training selama 2-3 jam. Senjata api itu first time dipegang gigi. <laughs> Sebab it's real bullets. So, bila pegang gigi, Asya, oh, tak boleh, tak boleh, letak balik. Asya, huh, kena, ni dulu Asya dulu, the boys excited lah, mereka nak buat gun training, jom pergi gigil. Bila kena tembakan first, oh, dah tahu, dia ada uh, the reaction tu, the, the coil traction tu, baru rasa macam, macam ni dia punya gun, tu semua Hollywood tu tipu je, satu tangan tu semua tipu. Itu semua tak betul. Masa bila kita sendiri experience, this is only, uh, apa ni, gun yang sangat kecil tu, the, the basic one, itu pun dah sangat berat. Bulat dia sangat berat. And bila kita tembak, dia akan ada reaction. So, bila kita buat yang sniper, bila buat yang uh, machine gun, lagi berat. So, kita akan luka dekat sini. Kita akan lebam, lebam. Lalu lebam, luka tu adalah memang uh, normal. And then, selepas uh, gun fight semua, kita buat combat training pula. Dah sepanjang hari dengan jogging semua, tiba-tiba nak kena fight pula. Fight dalam full suit. Full suit tu uh, is at least 20 kilo. Bersama dengan the plate. Kalau pakai helmet, everything full 20 kilo. Ini kita buat combat dekat luar, outdoor combat. Outdoor combat macam mana? Kita uh, bila kita serang, contoh kapal, kapal haram. Macam mana kita nak masuk? Apa entrance ya? Apa uh, macam mana? Uh, apa ni? APMM nak masuk sebagai team. So di situ kita belajar teamwork. Macam mana kita nak serang uh, penjenayah? Macam mana kita nak tangkap? Kita pernah APMM lima orang saja tangkap uh, 20 lanun. That's how. Uh, efficient they are. Bila Ju tengok dengan mata sendiri pun sangat-sangat respect dengan APMM punya uh, pegawai, komando. They are very strong. And orang pernah up sailing, turun helikopter as you can see tadi, zero, zero safety. They are very efficient and very berkalibre. Lepas tu, bila dah buat combat training semua, habis tu malam kita akan rehat kejap, solat, uh, maghrib, everything. After isyak, baru kita buat swimming training pula. Itu paling Ju, paling penat tu dah malam, dah penat, dah tak ada energy dah. Pergi swimming pula. And then kita akan untuk uh, apa? Dorang train keberanian kita. Kita akan lompat daripada um, I think it was 3 meters high ke 5 meter high. Lompat daripada atas masuk swimming pool. Situ dia tengok bawah aje. <laughs> yeah. Lepas tu tengok bawah macam, okay okay okay, I can do this, I can do this. Sebab bagi Ju, I have to prove myself sebagai seorang pelakon. Kalau APPM tengok perempuan ni lembik, tak boleh nak buat, tak boleh nak training, macam mana mereka nak bina kepercayaan kepada Ju untuk bawa watak pegawai mereka? Sebab mereka punya I.O. Investigate, uh, investigation Officer perempuan. Ju sendiri berjumpa dengan dia sangat buff, sangat, sangat tough. Dia train dengan kita sekali. And I beritahu myself, I have to build myself to be like her. Kalau I tak setaraf dengan tak perlu setaraf lah. Memang tak setaraf lah cerita dia. But at least ada kemampuan untuk menampakkan yang saya boleh carry watak dia. Then, mereka akan confident dengan Ju. So, walaupun dalam keadaan menggigil ke apa, I will train my mindset to say, you have to do this. Walaupun ada seorang pelakon, you have to be believable untuk audience. Kalau APMM tak percaya, macam mana audience tak percaya? Yang Ju boleh mampu buat apa ni fight scenes. Ju mampu uh, apa ni keluarkan uh, pegawai itu punya punya apa uh, kebolehan. So, from there, bila lompat pun, after I did it once, Ju rasa sebagai seorang pelakon, even as a person, I build a lot of agility, mental strength, and emotional strength. Takut macam mana pun buat, kena buat juga. Yang pastinya memang ini impian saya. Uh, berapa tahun lepas, 2014, eh 2018 kita syuting. Sebelum tu saya memang selalu minta, ya Allah bagilah aku satu filem, filem aksi, aku nak betul-betul berlakon. Dan bila dapat je filem cerita ni, saya baca, dia satu benda yang lain sebab apa sepanjang saya hidup pada waktu itu, saya tak tahu pun yang ada APMM. <laughs> yang saya tahu polis askar, polis askar. Saya baru tahu yang ada APMM dan diorang ni pun ada Star Team. Jadi itu salah satu tarikan yang sangat kuat bagi saya sebab 
uh, saya nak lebih tahu uh, tentang perkara ni dan uh, Alhamdulillah hari ni dalam 4 tahun ditayangkan. Uh, of course bila kita cerita pasal cerita aksi, uh, semua orang akan cerita tentang pengalaman dia buat aksi kan. Uh, hampir 90% ke 95% uh, aksi-aksi di dalam cerita ini dilakukan oleh saya. Uh, hasil bantuan dan juga guidance daripada uh, stand team kan ubai uh, semua itulah jadi uh, yang paling saya tak boleh nak lupa bila mana saya ditinggalkan di tengah-tengah laut jauh betul tanpa sebarang safety jacket safety boot uh, eh safety jacket tak ada tak ada pelampung tak ada apa semua berpegang dengan sebatang kayu semata-mata dan saya duduk kat situ lama dekat sejam dua jam juga sebab kita menunggu heli datang wis ini dah cerita dah ni dah cerita dah ha. so untuk menunggu heli datang daripada sini heli datang sini nak pergi ke Langkawi pada tu ha. jadi saya dia biarkan tengah-tengah tu saya fikir kalau sekarang ni suruh saya buat saya tak buat lah kot ha. 4 tahun lepas kita rasa muda ni dia tak buat lah kot ha. itu antara yang best lah